Also dieser Patient wurde mit Infliximab behandelt und hat diese äh, Fieberschübe und man hat ihn untersucht und wir gucken hier in diesem CT-Bild und sehen diese vergrößerten Lymphknoten hier im Mediastinum und er hat dieses ziemlich ekelhaft aussehende äh, Konsolidierung hier, dieses Infiltrat hier in, den, äh, in der linken Lunge. Und zusätzlich zu was wir hier oben sehen, äh, wurde bemerkt, dass der im Nordwesten der USA lebt, da irgendwo im Staat Washington. Er hat keine Haustiere zu Hause, aber vor einem Jahr war er in den Philippinen und sonst hat er verneint, dass er irgendwelche Risikofaktoren vielleicht ausgesetzt wird, war kein Jäger, war eigentlich nicht im Wald oder konnte sich nicht daran erinnern, hatte keine Kontakte mit anderen kranken Menschen und hat Tuberkulose verneint und hat auch einen Hauttest gehabt für Tuberkulose vor sechs Monaten, der negativ war. Aber so sieht dieses Infiltrat aus und man wusste nicht, was der hatte. Und er hat eine Körpertemperatur von 39 Grad und atmet 16 Mal pro Minute und äh, der Blutdruck ist in Ordnung, Sauerstoffsättigung ist 95 Prozent und alle weiteren Untersuchungen sind hier gezeigt. Äh, Nierenfunktion ist äh, eigentlich normal. Äh, C-reaktives Protein äh, ist äh, 143, also das ist stark erhöht, aber man wusste nicht, was mit dem los ist. So hat man Kulturen gemacht. Und äh, der Eintrittsfort hat man bei dem nicht gefunden, aber man wusste nicht, was er hatte. Und äh, hatte Likorfunktion und äh, lauter Bluttests für HIV und äh, unterschiedlichen äh, Erreger sind gefahren, äh, für unterschiedlichen Erreger sind gefahren worden mit RNA und PCR und alles nichts gefunden. Aber am sechsten Krankenhaustag hat man die Blutkulturen, die am ersten Tag abgenommen worden waren, Anscheinend hat man dem Labor gesagt, bitte schmeißt diese Blutkultur nicht weg, behalte die für über drei Tage. Sonst werden die weggeschmissen, wenn nichts gewachsen ist. Aber nach dem sechsten Tag äh, sind hier irgendwelche negative Erreger gefunden, Kokobatillen. Also in anderen Worten, die, die Mikrobiologen konnten sich nicht entscheiden, ob die Dinger rund waren oder langförmig. Was könnte das sein? Und letztendlich, was rausgekommen ist, dieser Patient hatte Tularabie. Und äh, das gibt es auch in Europa, nicht besonders häufig. Im, sieht eigentlich aus, äh, äh, beschrieben worden 1911, äh, eigentlich in Kalifornien, in äh, Tulara County. Und darum heißt es Tularabie. Äh, und äh, man, dies war eigentlich ein Pest, eine pestähnliche Krankheit die äh, man von äh, hier sind Überträger sind überwiegend Tiere, Kaninchen oder Wild, was man dann enthäutet und ähnlich ist und äh, Zwischentiere sind auch Zecken und äh, Tularamie ist eine nicht sehr häufige Krankheit. So hat man ihn darüber gefragt. Dann hat er auch zugegeben, dass äh, er war schon irgendwie draußen und äh, äh, hatte Kontakte auch mit äh, Kaninchen und ähnliches und äh, da kam dieser Erreger halt her. Wird genannt Francisella tularensis. Ja gut. Dann, ich wollte sie noch mal quälen mit diesen Arbeiten, die vor letzter Woche im New England Journal waren, weil sie beide wichtig sind, diese Arbeiten. Es wird sehr viel Getöse gemacht über diese äh, Arbeiten. Diese erste Arbeit ist diese Bridge-Studie, das ist eine Studie an Hypertonen älteren Menschen, die in zwei Gruppen randomisiert worden sind. Eine Gruppe ist gefahren mit einem systolischen Druck von etwa 140 und bei der anderen Gruppe, die haben ein Drittel mehr insgesamt Medikamente schlucken müssen, um den systolischen Druck auf 120 zu drücken. Und die Idee war, dass dieser niedrigere Wert von Vorteil wäre für diese Patienten. Und wenn wir uns die Leute angucken, hier Männer und Frauen sind beide vertreten und äh, äh, ungefähr die Hälfte der Patienten war schon über 75 Jahre alt und äh, sind auch Schwarze und Weiße hier vertreten und äh, so ist das verteilt. Hier sind auch ziemlich viele Leute mit eingeschlossen worden mit eingeschränkter Nierenfunktion. Äh, das war kein Ausschlussgrund äh, in dieser Studie. Und was wir hier sehen, ist der Dollarwetter. 
die Leute mit den niedrigeren historischen Blutdruckwerten hatten weniger Herzinsuffizienz, reduzierte Herz-Kreislauf-Tod und reduzierte Gesamttod. Und hierüber, äh, über dieses Ergebnis ist, wird viel Getöse gemacht. Was aber auch der Fall war, ist, dass äh, diese zielstrebige Behandlung hat zum Abfall von GFR geführt, sodass die Leute, die in CKD-Klasse 3 häufig in CKD-Klasse 4 gerutscht sind, obwohl die Anzahl, die Leute, die dann, Anzahl der Leute, die dialysepflichtig wurden, äh, hielt sich in Grenzen. Und äh, was ich auch nicht äh, das schien bei Männern und Frauen, wie das hier so dargestellt ist, äh, so der, der primäre Endpunkt, sieht das ganz günstig aus. Aber was ich überhaupt nicht verstehe, ist, die Leute, die äh, Blutdruck von 132 hatten, hatten am meisten davon profitiert im Vergleich zu den Leuten mit Blutdruck von 145 die auf 120 gedrückt worden sind. Und man würde doch denken, dass die Leute mit den schwereren Blutdruckwerten den größeren Vorteil haben würden, aber das Gegenteil war der Fall. Und äh, Risiken, ja, Hypotension, Hypotension Synkope, äh, Synkope war natürlich häufiger, äh, akutes Nierenversagen war häufiger, äh, Hyponatremie war häufiger und äh, Hypernatremie war auch häufiger. Also Elektrolytstörungen, orthostatische Hypotension würden wir ja erwarten. Und wenn man dann in Supplement reinguckt, sieht man auch interessante Ergebnisse. Die Leute, die davon profitiert haben, waren die Leute überwiegend, die über 75 Jahre alt waren. Und Männer haben mehr profitiert als Frauen, waren auch mehr, mehr Männer als Frauen in der Studie. Und wenn man ein schwarzer Amerikaner war, da war kein Vorteil festzustellen von dieser Blutdruckschränkung. Das wurde aber in Supplement versteckt. Und das sollte man vielleicht auch wissen. Also das war die Sprint-Studie. Und die zweite Studie, die auch jetzt... Äh, ich weiß es nicht. Ich würde da ziemlich zurückhalten sein. Ich, war, ich kann nur das Zeug darstellen, so wie es publiziert ist, aber äh, ich da habt ihr auch ein mulmiges Gefühl. Und das, äh, das, dieses nächste Paper, was letztendlich hier, habe ich auch schon mal vorgestellt, aber weil es jetzt im Druck ist, äh, in der Druckversion, wollte ich es nochmal äh, vorstellen. Und dies, hier geht es um diesen SGLT2 Hämmer. SGLT2 ist ein Transporter in der Niere, der Natrium und Glukose zusammen rücktransportiert. Und wenn wir Glukose filtrieren, wird das rücktransportiert und man hat die Vorstellung, wenn man diesen Transporter blockt, dann wird die Glukose rausgepinkelt. Und das würde natürlich den Blutzucker senken, was es ja auch tut. Und vielleicht wäre dies eine gute Behandlung für Typ 2 Diabetes. Und diese Studie, hier habe ich auch ein bisschen mulmiges Gefühl. Wir sehen hier einen Abfall in HbA1c-Werte, die ungefähr so eindrucksvoll war, wie in der Studie mit den glt 1 agonisten also 0,5% von 8 auf 7,5% und dann schleicht das Ganze nach 206 Wochen wieder nach oben und dies waren zwei unterschiedliche Dosierungen von Empagliflozin. Ist das jetzt zugelassen? Und die Fragestellung hier ist, könnte man Herz-Kreislauf-Risiko bei diesem Typ 2 Diabetiker durch diese bescheidene Senkung von HbA1c oder andere magische Sachen, die dieses Präparat vielleicht auslöst, könnte man dieses herz kreislauf risiko senken. Oder Tod ohne Rücksicht auf Ursache. Und diese Ergebnisse sollen auch signifikant sein, so sagt die Statistik. Und die Empagliflozin-Gruppe ist besser gefahren als die Placebo-Gruppe. Wenn dies stimmt, ist dies ein heiles Segen. Nämlich außer Metformin ist mir kein, keine Behandlung für Typ 2 Diabetes bekannt, die Herz-Kreislauf-Episoden senkt oder das Leben verlängert. Und Metformin sah nicht so aus. sah nicht so gut aus wie dies. Aber ich weiß auch nicht. Ich glaube nur die Hälfte von was ich hier lese. 0,5% Senkung von Haber als C soll dieses Wunder auslösen? 
Ich habe es nicht verstanden, aber man muss das, und hier sind die sämtlichen Untergruppen und alles war gut bei allen und der Jubel war groß und die Firmen freuen sich. Und äh, dieses Zeug wird bestimmt auch nicht verschenkt. Das wie viel kostet die Zelle pro Tag? Aber die ganze Bewertung war ja nicht so gut. Ich glaube, es war eigentlich billig. Die Frage ist, äh, ob die jetzt den Preis natürlich abgeben nach der Studie. Das kann ich mir auch vorstellen. Ja, das dies wäre das, im Prinzip das erste Präparat, was äh, wirklich Typ 2 Diabetes, außer die Operation, die ich befürworte, äh, Typ 2 Diabetes ist eine chirurgische Krankheit. Aber die Leute nehmen tatsächlich ein bisschen an Gewicht ab. Und das einzige Risiko ist, man muss halt seinen Pudenta gut waschen, so dass man hier keine Pilzinfektion kriegt. Aber sonst war das ziemlich verträglich. Also erstaunlich. Aber das scheint, wenn das, wenn das wirklich stimmt, dann ist dies wundervoll. Gut. Dann war Das wird ein großes Thema sein. Dann war auch ein Thema in New England Journal, das ich nicht vorstellen konnte. Und hier geht es um eine artifizielle Pankreas, ist ein bisschen übertrogen. Aber im Prinzip ist diesen Sensor, der Blutzucker misst im in interstitiellen Flüssigkeit und so eine Insulinpumpe steuert, um Insulin zu liefern bei Typ 1 Diabetiker. Und hier sind zwei Gruppen von Patienten verglichen. Äh, eine mit dieser äh, kontinuierlichen Glukose monitoring system was die Insulinpumpe hier betreibt. Und die andere äh, Gruppe von Typ 1 Diabetiker haben einfach die gewöhnliche Insulinpumpe gekriegt. Aber wenigstens haben alle irgendeine Insulinpumpe gekriegt. Das war ja schon etwas. <lacht> Und der Endpunkt ist, äh, äh, wie war die Blutzuckerkontrolle? Also das ist eine artifizielle Beta-Zelle, sagen hier diese Angeber. Aber es ist schon ein interessanter Ansatz und dies wäre natürlich eine bessere Behandlung für Typ 1 Diabetiker, wenn sie so eine Pumpe hätten, wo tatsächlich Blutzucker gemessen wird. Aber Blutzucker wird nicht gemessen. Der Zucker wird in interstitieller Flüssigkeit. Das ist ja nicht ganz das gleiche wie Plasma. Es dauert ja ein bisschen, bis äh, interstitielle Flüssigkeit mit Plasma im Equilibrium ist, äh, um dies zu detektieren. Aber so funktioniert das. Und hier sind äh, 33 Leute in dieser Gruppe und es äh, sind eigentlich zwei Studien durchgeführt worden, eins bei Erwachsenen und eins bei Kindern. Und äh, so geht's los. Und äh, diese Tabelle habe ich jetzt äh, hier kann man die Blutzuckerwerte nachts während des Tages und diese Unterschiede. Dieses System scheint besser zu sein als die gewöhnlichen Pumpentherapie. Die Details können Sie sich wahrscheinlich von dieser Tabelle schlecht entnehmen, aber die sind dargestellt. Aber dies ist wahrscheinlich wichtiger. Die roten Gruppen sind natürlich die, diese äh, äh, Gruppe mit diesem Sensor. Die graue äh, hat keinen Sensor, die haben einfach eine Insulinpuppe. Und tatsächlich <lacht> Die Insulinspiegel sind natürlich ein bisschen höher bei dieser Sensorgruppe als in der gewöhnlichen Gruppe. Und die Blutzuckerwerte, der Verlauf ist schon ein bisschen besser. Es ist nicht dramatisch, meines Erachtens, vielleicht weil Plasmaglucose wird ja nicht gemessen, es wird Glukose in der interstitiellen Flüssigkeit gemessen. Aber die Blutzuckerkontrolle ist schon ein bisschen besser. Und das war bei den Kindern sogar ein bisschen eindrucksvoller als bei den Erwachsenen. Also diese artificielle Blätterzelle, wie es genannt wird, äh, das ist vielleicht eine gute Sache. Ja, ich glaube, ich will, muss ich das jetzt überlegen. Ich, äh, man hätte gerne diese Studie wiederholt gesehen. Ja, aber wenn die 
Ja, das ist auch ein bisschen unfair. Aber na gut, kann ich nicht erinnern. Es wird behauptet, dass Progesteron bei Frauen mit äh, 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 multiplen äh, äh, Fehlgeburten, dass man vielleicht die Fehlgeburtsrate absetzen, äh, reduzieren könnte. Und hier sind Frauen, die schon Fehlgeburten hatten, analysiert worden. Eine Gruppe hat eine so eine vaginale Zöpfchen gekriegt, die 400 Milligramm äh, mikronisiertes Progesteron enthielt oder Placebo. Und äh, hier sind die Damen und äh, Schwangerschaften in diesen beiden Gruppen und äh, äh, unterschiedliche Eigenschaften sind hier gegeben. Aber was wir hier sehen, kein Unterschied zwischen der Progesteronbehandlung oder Placebo in dieser Studie. <lacht> Dann äh, äh, Fall in New England Journal, Sie wollen dies nur ganz kurz zeigen, Sie wissen, was BCG ist, Bacille Calme Gouverin, das ist eine, äh, eine Impfstrategie gegen Tuberkulose, die zum Beispiel in der DDR, wahrscheinlich auch in der so Sowjetunion äh, durchgeführt worden ist, äh, wurde, um Tuberkulose, äh, das Tuberkulose-Risiko zu senken. Äh, und im Prinzip sind dieses Tuberkelbazillen, die attenuiert sind, so dass sie, äh, äh, so dass man, die Hoffnung ist, dass man äh, Abwehr entwickelt gegen Tuberkulose, äh, ohne dass diese attenuierte Tuberkelbazillen, die eigentlich äh, Ecobacterium bovis äh, Stämme äh, hergestellt werden, ohne dass die äh, einen Schaden auslösen. Dieses Zeug wird auch angewendet für Blasenzellkarzinom. Äh, das ist auch eine Form von Immunotherapie. Und dieses BCG wird in diese Blasenzellkarzinome äh, äh, injiziert und das ist eine Zusatztherapie für Blasen, äh, äh, Blasenepithelzellkarzinom. Und äh, dieser Patient hat diese Vorgeschichte, dass er so ein der hat auch Blasenepithelzellkarzinom äh, äh, und der ist so eine äh, bacil calme guerin therapie unterzogen worden in der Hoffnung, dass sein Blasenepithelzellkarzinom dadurch besser beherrscht werden könnte. Aber der hat dies entwickelt. Und hier sind ein paar Röntgenbilder und hier sind CT-Bilder und alles Mögliche hier gezeigt. Und äh, dies wusste ich nicht, dass dies passieren könnte. Aber dies ist äh, äh, Mycobacterium bovis von diesem Impfstoff. Und vielleicht, weil er, ich weiß es nicht, ob er andere Chemotherapie kriegt, hat, hier sind Biopsien gemacht worden und eigentlich Käsedekrose, so sieht das nicht aus, aber dies ist eine granulomatöse Entzündung hier und in der Kultur war dies Mycobacterium bovis von dieser BCG-Impfstoffbehandlung für dieses Blasenepithelzellkarzinom. Das wurde dann hier disseminierte Mycobacterium bovis Infektion von dieser Therapie. Dann in Lancet viel Getöse über äh, Bill Gates und seine liebe Frau gehen hier Milliarden aus, äh, um äh, die Erfassung von Krankheiten der Welt und äh, was der Ausmaß dieser Krankheiten sind, äh, gemessen an Disability Adjusted Life Years, äh, Lebenseinschränkung adjustierte Lebensjahre, sogenannte DALIs, und Health Life Expectancy, weiß gar nicht genau, äh, Gesundheitslebenserwartung in 188 Länder über 20 Jahre. Und äh, da waren 150 Autoren auf diesem Paper. Ich zeige Ihnen nur ein paar Bilder, wie sowas aussieht. Und im Prinzip, was wir hier sehen, ist zwischen 100, 1990 bis 2013 sehen wir einen starken Abfall in Infektionskrankheiten. Malaria, TBC, äh, Dengue-Virus, weiß der Teufel alles was. Das fällt ab. 
Und was wir hier sehen, ist ein Anstieg in nicht ansteckbaren Krankheiten, was Sie damit meinen, mit Herz-Kreislauf-Krankheiten, Krebs und äh, äh, solche Sachen, das steigt, dies fällt und äh, 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 Trauma, ob hier Kriege auch mit einbezogen werden, wahrscheinlich, ist ungefähr glatt geblieben. Weltweit. 188 Länder. Ich glaube, es gibt nicht mehr Länder als das. Und dann äh, dieses ist so eine Hitzekarte, können Sie selber angucken, hier, was alles hier erfasst worden ist, ist eindrucksvoll ist es. Und wenn Epidemiologie Ihre Sache ist, dann können Sie dies genießen. Und hier wieder so ein Diagramm, was wir hier sehen zwischen 1990 bis heute, äh, dieses hier ischämische Herzerkrankung und äh, 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 die ist ein bisschen abgefallen und ich wusste nicht, dass Rückenschmerzen eine Krankheit ist, aber Rückenschmerzen steigt und COPD steigt auch und man kann sich dieses alle hier angucken, was die Qualis und Salis und etc. anbelangt. Eindrucksvoll. Man kann mich mit diesem Zeug jagen, aber ich dachte, Sie sollten es wenigstens gesehen haben. Nämlich diese Woche im Leiste waren drei von diesen Dingern drin. Aber ich werde Sie nicht damit belassen. So sieht das aus. Health Life Expectancy. Und hier können wir uns angucken, die, äh, ich glaube, dies wussten wir schon, äh, die Reichen fahren besser als die Armen und die Männer leben weniger lang als die Frauen und das ist äh, so ziemlich geblieben, aber die Lebenserwartung hat sich verbessert zwischen 1990 bis heute oder 2013, als diese Daten erfasst wurden. Spannend. Dann hat man geguckt, ob bei Herzkatheter, ob man den transfemoralen Zugang, wenn man den vergleicht mit dem radialen Zugang, ob da ein Unterschied ist von der Strahlenbelastung. Ich kann Sie Ihnen das ganze Zeug ersparen. Ja, da ist ein Unterschied, aber der ist sehr gering und wahrscheinlich von keiner klinischen Bedeutung. Aber man kriegt ein bisschen mehr Strahlenbelastung mit, der, mit dem radialen Zugang, weil das wahrscheinlich muss da ein bisschen länger rumgepuppelt werden, bis man da das Zeug drin hat, im Vergleich zu der femoralen Zugang. Und dann der Fall in New England Journal äh, in Lancet bei dieser, äh, hier, äh, hier äh, entwickelt Menschen äh, akutes Nierenversagen, kriegt eine Nierenbiopsie und der hat Glomerulonephritis, äh, der hat keinen Halbmond, dies ist ein Vollmond und dieses Glomerulon ist total zerstört und der hat diese Ablagerung hier, wir würden dies eine postinfektiöse GM nennen, da hat man dann äh, äh, unterschiedliche äh, weitere äh, äh, EMs gemacht und äh, äh, Immunohistochemie und dann, wo kommt die Infektion her? Von der Schrittmachertasche. Das haben wir auch schon erlebt und ich, das hat die Leute in Leipzig interessiert, aber äh, ja, Oh, da, Entschuldigung, ja, es ist ja kein Schreibmal. Okay, es ist äh, tatsächlich ist ein Assist Device. Aber da äh, habe ich nicht vorsichtig genug geguckt. Äh, danke, dass er mich darauf aufmerksam gemacht hat. Hier, hier ist es ja, hier ist es, diese Pumpe. Und äh, äh, genau was wir hier dann gemacht haben mit diesem Assist Device, habe ich vergessen. Aber das können Sie selber nachlesen. Und das war's für diese Woche. Herzlichen Dank.